Mabuhay! Naks! Umpisahan na agad natin ang ating sugary tonnets! Ngayon, nagpaano ako ng milk. Um, ininit ko na siya. Half cup lang siya. Half cup milk. Tapos, lalagyan natin siya ng... Mainit to, mainit. Lalagyan natin siya ng 1 teaspoon na yeast. Yan. Bumili na kayo ng ganito. Ilagay nyo sa ref para para matagal yung life niya. Ganyan. Life. Ayan. 1 teaspoon. Ayan siya. Tapos, lalagyan natin siya ng sugar para ma-ferment siya. Kasi yung sugar, siya yung nagpo-push kay yeast para umansa. So, from sa ating ingredients, kasi um, gagamit ako ng 1 fourth cup of sugar sa ating um, donut. So, dito ko rin kukunin ang ating um, pang ferment sa ating yeast. So, 2 teaspoon ang ilalagay ko. Tapos, mix-mix tayo. Mimix natin at hayaan natin siyang ma mag-proof umalsa na mga 5 to 7 minutes. Ganun. I-set aside muna natin siya. Ayan. Okay. Ilagay ko siya sa ibabaw ng thermos para ma medyo mainit. Ayan. At dyan ko siya ilalagay para yung sinaw nung mainit na tubig nung nakakatulong. At ito ang ating mga sangkap. 250 grams na bread flour ang gamit ko. Bread flour. At saka 1 egg. Tapos yun nga, yung 1 fourth cup na white sugar. At meron tayong 40 grams na uh, butter. At maglalagay tayo ng asin sa ating bread flour. Ilalagay ko na siya bago ko makalimutan. Maglalagay ako ng half teaspoon na um, salt. Ayan. Ito namang egg. Ibibit na natin siya kasi uh, para hindi siya magbuo-buo. Minsan kasi pag hindi masyadong nabibit, may mga rooms doon sa mga sunok-sunok ng ating dough na nag siya. So, hindi siya, parang hindi mapap napapantay yung kanyang paghalo. So, ibibit natin siya. Hintay natin yung ating na umasa. Na magdoble din. Magdoble din. Sobra pa sa doble. Ang kanyang umasa. So, later. Uh, ito ay pinaka-basic. Basic na donut. So, pag naging successful yung gawa natin today, so, mag-step to tayo. Maglalagay na tayo ng feeling next uh, video. Something else. Ayan. Ibibit natin siya. Ayan natin siya ihalo dito. Okay? Ayan. Ngayon, gagawa na tayo ng... Imimix natin siya pala para ma-distribute ng pantay-pantay ang ating salt. Ayan. Ayan. Bread flour. Kasi ang flour nga pala na gagamitin ninyo. Pero kung halimbawa, um... Masyadong dry, lagyan nyo na lang ng milk. Kasi, um, depende kasi yan sa flour. Like, let's say, ang gamit ko ay 1 half cup na milk. Tapos, pag later on, pag nahalo na natin natin sila, at saka medyo dry and tough, um, pwede natin siyang haluan ng konting milk. Kasi, may mga flour na nag-absorb, mabilis mag-absorb ng liquid. Ay na, no? Kompleto. Ito lang. Ito lang yung ingredients natin. Napakasimple lang. Pray for me na maging successful ang ating sugary donuts. Okay? Ito na ang ating pinaalsang yeast. Okay? Turan! Wow! Ang ganda niya. Lagay natin si, si sugar. Ayan. Atin siyang i-mix. Bubulabugin natin si... Ano? Bulang-bula siya. 
Yes, and Bulan Bulasha. Ilagay natin si yung isang buong itlog. Room temperature pa rin siya, ha? Yeah. Kasi pag malamig, maudlot. Ang kaligayahan ni Yis. Na mag-bloom siya. Ayan. Okay. Mix mo siya. Wow, grabe yung bango. Ayan. Tapos, ihalo natin si butter. Forty grams na butter. Ngayon, ang paghalo ng flour. Bread flour ang gamit ko, ha. 250 grams. Mix, mix, mix. So, ito. Ang gagawin natin ay atin siyang imama sa he ng saglit ayan imamassage natin siya ng sandali ayan siya pag naging successful to di Gagawa ulit tayo ng donut na may filling. Ito, sugar yung muna. Iko-coat natin siya sa sugar. Mukhang ang ganda ng ating yeast. Nung pagka, ano niya, pagka-alsa. Kasi tingnan mo, oh, nag-ano agad siya. Nag-smooth agad siya. Bigyan mo na natin siya ng pagkakataon na mag- mag-rest. 20 minutes. Babalikan natin siya. Okay. Ito na. 20 minutes after. Ayan siya. Medyo umano na siya, no? Kuminis na ng konti. Ngayon natin siya imamasahin ng todo. Ayan. Ayan. Hindi siya madikit. Yan. Kailangan talaga i-rest siya. O, tinan mo, di soft na siya, walang kaanon. Kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon na ma na mag-set. Para kasi nasa proseso siya ng pag-alsa. Pag o, di ba, tinan mo, gano'n nakasmooth yan. <laughs> Ganyan daw ang pagmamassage na. Yan. Yan. Yung may hagod. Yun. Ano daw ito eh? Pag nagmamassage ka daw ng ng bread, parang from my heart to yours. Nagkanang na. Ganon! Pwede rin. Pwede rin ganito, guys. Ayan. 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 Pwede rin siyang ganyan. Sabi ng kapit-bike, ano niya rito? Yeah. 
片卷。Ayan, sobrang smooth na niya. Ayan. Sobrang smooth na niya. Paasahin natin siya ng 1 hour. Okay? Lagyan natin ito ng oil. Dito na natin siya paasahin. Konting oil. Tapos, paasahin natin siya. Ayan. Paasahin natin siya ng 1 hour. Taran. Dito na natin siya ilagay. O pwede din doon para mabilis ang kanyang pag laki. O, ba? Diba? So, ilagay ulit natin siya dito. Hanggang sa magdobli yung size niya. Tapos, babalikan natin siya after one hour. Tira! Ito na ang ating dough. O, diba? Lumaki na siya. Ang laki na niyo. Ngayon, if we deflate natin siya, tanggal na natin siya ng hangin. Ayan. After one hour to, ha? Ayan. Medyo mainit-init siya kasi nandun nga siya sa ibabaw ng thermos, di ba? Ganun din ang gawin nyo. Magdadast tayo ng flour kasi atin siyang bibilungkin. Ayan siya. So, gawin natin siyang balls. Okay. Kailangan sealed siya. Kailangan yung ilalim na kasil siya. Ayan. Pwede pa ang smooth niya, o. Oh. Hmm. Kasing ganda niyo. Ang ating bread. Ay. Joe pala. Hindi pa siya luto. Ano nyo yung dito para ma-sealed. Ayan. Bilog. Ayan. So, so bilogin natin siya nga. Bilogin natin. Ito siya, di ba? Ngayon, ang gagawin natin, i-press natin siya. Ayan. Press. 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 Tapos, ipopoke natin siya sa gitna. Patay na ang flour. At ilogin natin. Sealed. 
kasi okay meron na tayong tuna press ayan press sya oh sakit na ayan turn 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 Press, poke, sa gitna, ayan. Ayan, o, diba? Ganun lang siya kasimple, no? O, simple lang siya ngayon. Pasahin natin siya ng 30 minutes. Atin siyang tatakpan para hindi siya mag-dry. Okay? 30 minutes. Diyan lang siya. Pabalikan natin siya after 30 minutes. Tapos, pa-fry na natin siya. Hmm, exciting! And, oh, di ba? Ang ganda niya. So, ready to fry na siya. Hello, hello, hello. Wake up, wake up. It's time to fry now. Pwede na tayo magluto. Mahinit na ang ating mantika. Tara. So, pwede na ating donut. Ooh. Ayan, kumukulo siya ng konti. Balik na rin ng balik na rin, guys. Kasi, um, baka masumo. Kailangan, ano yun natin? Yung bawat side. Diba? donut ni Pepot. Bow. Diba? Ang ganda ng donut. So, ang titignan natin ngayon ay kung ano ang kanyang itsura sa loob. I love it. See? Kukuha ko dito sa taas. Mainit pa. Sa baba na lang. Sobrang init. Oh my God. Ang lambot. Ang init nga. Ah, umuusok pa. Ay, ang galing. Mmm. See? Oh. Pinong-pino yung ano niya, oh. <laughs> ang init, ha? Ang init. Pinong-pino. Grabe, oo. Drop. Sarap ng lasa niya. Perfect siya. Kasi, yung nilagay ko dito na salt is one, tis one half teaspoon. Ang galing kasi, maagaw yung Um, yung lasa ng tamis. At saka, 
yung yung asin. Hindi siya salty ah. Ang ganda ng pagka-mix ko pala. Joke. Ang <laughs> love it. Mmm, ganito pala siya. Ganito pala ng kapanggigil. Mmm, <laughs> ganito pala. Ang galing. Mmm. Gawa kayo nito guys. Simpleng, simple lang. Milk, flour, bread flour ang ginamit ko. Milk, flour, butter, sugar, yeast, one egg. May ganito ka na. Sa 250 grams, ilang piraso to sa mupo. Mm. Diba? Tanalo, gid. Thank you for watching. Bye bye. Salamat na subscribe. Subscribe. Tasa niya ako kasi na perfect siya. Perfect talaga siya. Pati yung lasa niya. Masarap. Gusto ko yung lasa niya. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ay! Alam mo yun, ang sarap sa feeling na yung nakaka-achieve ka, ng, nakaka ka ng something else. Something new. Bye! Bye guys! Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for everything. Your support, your comments, and you know, salamat sa inyong lahat. Thank you talaga. Thank you so much. Dahil sa inyo kayo yung nagpupush sa akin na gumawa ng mga ganito. Okay? Tsaka, tulad yung sinasabi ko, umpisa pa lang, kayo tayo nag-aaral. So, maraming salamat sa inyo. And, please, please, stay safe and pray. Bye!